മക്കളെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ ടാൻ എക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഞാൻ ടാൻ എക്സ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു ടാൻ എക്സ് ടാൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതാണ് കോഷ്യൻ്റെ റിലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ വൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈന് റേഞ്ച് ഗ്രാഫ് ഇതൊക്കെ പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാഫും ഒന്ന് തുടങ്ങാം ടാനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അടിപൊളി ഒരു ഗ്രാഫ് ഇല്ലേ നോർമൽ അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു സൈനും കോസും വെക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ടാൻ എൻ്റെയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പൊക്കെ വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുണ്ടാവും എക്സ് വൈ ആക്സസ് സീറോ പിന്നെ ടാലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് മേൽ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അഥവാ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടത് ഓർമ്മണ്ടോ അത് എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇട്ടത് എന്തിനായിരുന്നു ഇട്ടത് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട ഒരു സ്ഥലം പൈ ബൈ ടൂലായിരുന്നു പൈ ബൈ ടൂല് പൈ ബൈ ടൂല് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു ബൗണ്ടറി ഡോട്ടഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇട്ടത് ഓർമ്മണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ടൂ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാ എന്തിനാ പൈ ബൈ ടൂനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൈ ബൈ ടൂവിൻ്റെ ടാന് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആ അതെന്താ കാരണം ടാൻ പൈ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ പൈ ബൈ ടു ബൈ കോസ് പൈ ബൈ ടു അല്ലേ സൈൻ പൈ ബൈ ടു വൺ ആണ് കോസ് പൈ ബൈ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിപ്പോ അപ്പൊ പൈ ബൈ ടൂവിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ടു ടാൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ പൈ അടുത്ത നമ്പർ ത്രീ പൈ ബൈ ടു അവിടെയും ടാൻ നോട്ടിഫൈൻഡ് ആ കാരണം അവിടെയും കോസ് സീറോ ആവും പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഓട് മൾട്ടിപ്പിൾസിലൊക്കെ കോസ് ബിക്കം സീറോ അപ്പോൾ ടാൻ ബിക്കം നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അപ്പൊ എവിടൊക്കെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഇട്ടിരുന്നത് പൈ ബൈ ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ പൈ ബൈ ടൂല് ടാൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഫൈവ് പൈ ബൈ ടൂല് ടാൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ടാൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്ന നമ്പർ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ആണ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ദെൻ ഇവിടെ മൈനസ് പൈ അടുത്തത് ഇവിടെ ടാൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഈ നമ്പർ മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടില്ല ടാൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ല ടാൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇനി ഈ ബൗണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരിക സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു നിൽക്കുമ്പോൾ എക്സ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ടാൻ്റെ വില സീറോ എന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യലാണ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു സീറോയിൽ ടാൻ്റെ വില മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് സീറോയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യലാണ് അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ബൗണ്ടറിക്കകത്തുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മേലോട്ടും താഴോട്ടും മറ്റും കാണാതെ പോകും നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് ഇടും ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർവലിൽ ഇതേ കോലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പിരീഡ് പൈ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ലെങ്ത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ടാൻ്റെ ഗ്രാഫ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക സൈന കോസിൻ്റെ പിരീഡ് ടു പൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈന കോസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ടു പൈ ലെങ്ത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ടാൻ്റെ ഗ്രാഫ് പൈ ലെങ്ത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഓരോ പൈ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഇൻ്റർവലിലും ഈ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ടാൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈന് ടാൻ്റെ ഡൊമൈന് ഒന്ന് നോക്കിയേ 
നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എക്സ് ആക്സിസ് എത്ര വേണ്ടത് എക്സ് ആക്സ് കംപ്ലീറ്റ് വേണ്ട നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഇട്ട സ്ഥലത്തുള്ളവരൊക്കെ പുറത്താ അതാരൊക്കെ ഒരു പൈ ബൈ ടു മൂന്ന് പൈ ബൈ ടു അഞ്ച് പൈ ബൈ ടു ഏഴ് പൈ ബൈ ടു എക്സെട്രാ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു അവരെ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ആർ എന്ന റിയൽ നമ്പർ സെറ്റ് എന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എപ്പോഴും ഓടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ബൈ ടു പറയുന്നത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു ഈ സെറ്റാണ് ടാൻ്റെ ഡൊമൈൻ അപ്പൊ സൈന് കോസിൻ്റെ മാതിരി ആറ് ഡൊമൈൻ ഇല്ല ടാൻ ഓക്കെ ആറ് നേരെ പുറത്ത് ഓൾ ഓഡ് ഇൻറ്റീജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു ഇനി ടാൻ്റെ റേഞ്ച് നോക്ക് ഈ കെർവ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കെർവുകൾ മേലോട്ടും താഴോട്ടും വൈ ആക്സിമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മേലോട്ട് ആരോട്ട പ്രകാരം മേലോട്ട ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ റേഞ്ച് ആ ടാൻ ആറാണ് അഥവാ ഇൻ്റർവൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ടാൻ ഭയങ്കര റേഞ്ചാ സൈന ഗോസിന്റെ മാതിരി പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാര പാവപ്പെട്ട ആളല്ല ടാൻ സൈന ഗോസ് എന്താ പാവപ്പെട്ട ആളായത് വളരെ കുറഞ്ഞ റേഞ്ചേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഇത്രയും റേഞ്ച് മേലോട്ട് വൺ വരെയും താഴോട്ട് മൈനസ് വൺ വരെയും അത്ര സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ സൈന ഗോസിന് റേഞ്ച് ഉള്ളൂ എന്നാൽ ടാൻ ഫുൾ റേഞ്ചാ ഏത് റിയൽ നമ്പറും ടാൻ ആയിട്ട് വരും എത്ര വലിയ റിയൽ നമ്പറും എത്ര ചെറിയ റിയൽ നമ്പറും ടാൻ ഡാൻസർ ആയിട്ട് വരും ഈ സാധനമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് മേൽ എവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചാലും അത് കെറിവിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്യില്ല എന്താ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഗ്രാഫിനെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ റെപ്രസെൻസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എടുക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കും അത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫംഗ്ഷൻ ആവത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൽ വന്നതൊക്കെ വൈയിലും വൈൽ വന്നതൊക്കെ എക്സിലേക്കും മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ എക്സ് വൈ ആക്സസ് ഇവിടെ സീറോ നമ്മൾ കുറെ വെർട്ടിക്കൽ ബൗണ്ടറി ഇട്ടത് എല്ലാം ഹോറിസോണ്ടൽ ബൗണ്ടറി ആവും ആദ്യത്തെ ബൗണ്ടറി എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഇട്ടിരുന്നത് പൈ ബൈ ടുവിൽ അപ്പം അത് വൈ ആക്സിമൊക്കെ പോയിട്ട് ആ ഡോട്ടഡ് ബൗണ്ടറി ലൈന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് മാറും ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ പിന്നെ പൈ ദൻ അടുത്ത ഡോട്ടർ ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ പൈ ബൈ ടു ലൈൻ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ലൈൻ പിന്നെ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു സെവൻ പൈ ബൈ ടു എക്സെട്രാ അതങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ 
നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ബൗണ്ടറി ലൈൻ ദെൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി നമ്മളെ നേരത്തെ ആ ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് വരച്ച ആ ഗ്രാഫുകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഓരോ ഷെയ്പ്പും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഓർജ് കൂടെ പോയിരുന്ന ആ ഒരു പീസ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പം ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് വലത് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഇൻട്രവലിലേക്ക് ഈ കോലത്തിൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കും ഇതാണ് ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്താൽ ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആവുമോ അതോ റിലേഷൻ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ എങ്ങനെയാ ഫംഗ്ഷൻ ആവൂല ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആവാത്തെ ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് ഈ ഗ്രാഫിനെ കുറേ പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഞാനൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതാ ഇപ്പൊ വരച്ച ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിനെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി അത് ആ ഗ്രാഫ് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് താഴേക്കും വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇനിയും ആ ലൈന് ആ റെഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സിന് ഒരുപാട് വൈ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് റിലേഷൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ആണ് ഫംഗ്ഷനിൽ അത് പറ്റില്ല അപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്താൽ എന്താവില്ല ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആവത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ കളർ കളറിൽ വരച്ച ഷെയ്പ്പുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഒരു ചിറക് മാത്രം എടുത്താൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ആവൂലേ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിപ്പോ ഏത് ഒരെണ്ണം എടുത്താലും അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവും ആ കണ്ണയിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഏതെടുത്താലും ഫംഗ്ഷൻ ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സീറോൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ന്യൂമറിക്കലി ഏറ്റവും ചെറുത് അത് ഒറിച്ചു കൂടെ പോയ ആ പീസ് തന്നെ അല്ലേ സീറോൻ്റെ അടുത്തുള്ള പീസ് പറഞ്ഞ ഒറിച്ചു കൂടെ കടന്നു പോയ പീസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കളയാൻ പോവാ ഞാൻ അതിന് വേറെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയാൽ അതെന്താവും ആ ഫംഗ്ഷൻ ആവും അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഷെയ്പ്പ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വിട്ടേക്ക് ഞാൻ അത് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് റെഡ് കാണുന്നത് മാത്രം വേറൊരു ഗ്രാഫിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സീറോ കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി ഇട്ട ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടുന് നേരെ നമ്മളൊരു ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അർത്ഥം പൈ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളവിടെ പൈ ബൈ ടു ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ ഇവിടെ അത് താഴേക്ക് വന്നിരുന്നത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു അവിടെയും ഒരു ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു ആ ഷെയ്പ്പ് വന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു
ഓക്കെ ഇതാണ് തേർഡ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഡെഫിനിഷൻ പറയാം വൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സും കോസ് ഇൻവേഴ്സും പറഞ്ഞ പോലെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ പറയാതെ എന്താണ് ടാൻ വൈ അപ്പൊ എക്സിന്റെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഒരു നമ്പർ ആണ് റിയൽ നമ്പർ ആണ് ആ വൈൻ്റെ ടാൻ കാണുമ്പോൾ ആൻസർ എക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ആരെ ടാൻ ആണ് എക്സ് കിട്ടുക അയാളുടെ പേരാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സോ അപ്പൊ കേട്ടത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രാഫിന് ഒരു സ്ഥലത്തേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫിന് ഒരു സ്ഥലത്തേ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എവിടെ വരച്ചാലും അതൊരു സ്ഥലത്തേ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നോക്കടാ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഈ ഗ്രാഫ് പൂർത്തിയാവാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എക്സാക്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് എത്ര വേണ്ടത് നോക്ക് അതാണ് ഡൊമൈന് എക്സാക്സിന്റെ കുറച്ച് സ്ഥലം മതിയോ അതോ എക്സാക്സ് കംപ്ലീറ്റ് വേണോ അതോ എക്സാക്സിന് ആരെങ്കിലും പുറത്താക്കണോ ഈ റെഡ് കാണുന്ന പീസ് രണ്ട് അറ്റത്തേക്ക് വാരോ ട്ടൈൻ്റെ അർത്ഥം അത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫ് പൂർത്തിയാവണ എക്സാക്സ് കംപ്ലീറ്റ് വേണ്ടേ അപ്പോ ഡൊമൈന് ഡൊമൈന് ആറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരൊറ്റ റിയൽ നമ്പറും ഇല്ല സീറോക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഏതായാലും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഏതായാലും അതിന് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് വണ്ണിന് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് റൂ ടൂന് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കോടിക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് നൂറ് കോടിക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സെട്രാ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് വണ്ണിന് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന് ഉണ്ട് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിന് ഉണ്ട് മൈനസ് ടൂന് ഉണ്ട് മൈനസ് ഒരു കോടിക്ക് ഉണ്ട് മൈനസ് പതിനായിരത്തിനുണ്ട് എക്സെട്രാ എല്ലാ റിയൽ നമ്പറിനും എന്തുണ്ട് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈന് ആറാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് കോസ് ഇൻവേഴ്സിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡൊമൈൻ ഉള്ളു വരുന്നു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ അതൊരു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡൊമൈൻ ആണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സിന് വരുന്നത് ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാഫിയിലേക്ക് നല്ല നോക്കിട്ടാ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് നോക്കി ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എക്സ് വൈ ആക്സ് എത്ര വേണ്ടത് താഴേക്ക് ആ ആ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു വരെ അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റർവലിലാണോ അതോ ആ രണ്ട് എലിമെൻ്റ് ഉള്ള സെറ്റാണോ ആ ഇൻ്റർവലിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഉണ്ടോ എന്തല്ലാത്ത് ആ ഇല്ല മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇല്ല കാരണം ആ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മൾ പുറത്താക്കിയതാണ് അവിടെ ബൗണ്ടറി ഇട്ടിട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു അതേപോലെ ഇല്ല പിന്നെ എന്തുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പറും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവും ഫൈവ് ബൈ ടുവും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പറും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതുക ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടുവിൻ്റെ അവിടെ ഹോളാണ് ഇവിടെയും ഹോളാണ് ആ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതുക പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഓപ്പൺ ആക്കിയതിൻ്റെ റീസൺ മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ആ രണ്ട് നമ്പർ പുറത്താണ് അപ്പം ഇത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ചുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയല്ല വലിയ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഡൊമൈന് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് ആ രണ്ട് എൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ക്ലിയർ അല്ലടാ അപ്പ
x zero ama vayum zero ana. Apa tan inverse zero atre ana zero ana. Pinne zero ana valdu bawa terlalu tan inverse x x mana zero ana valdu bawa terkik karnal tan inverse. Ebru ana ni dah. Zero ana right karnal tan inverse e intro ni lah. Zero ana dim pi by two ni ada karn. Apa zero point Pine one ne one point de two two point de, mana ini ada positive number lekang karena alam, ini dok kat tan inverse zero ni pi by two ni ada. Negative number ni tan inverse, negative number ni tan inverse ni ada beri nanti, negative number ni tan inverse beri nanti, zero ni minus pi by two ni ada, betul ya? Apa zero ni tan inverse zero, positive number ni tan inverse zero ni pi by two ni ada, negative number ni tan inverse zero ni minus pi by two ni ada. Pin ni juga pertengahan yang bodi. Ini graf mana kondori sedikit. X axis mana, kita left hand dengan right leg dengan kita kerana berumbo. Alat tuot dengan kita ingumbo. Atau by x dengan kita kodumbo. Y value dengan kita pungi pungi beri leg. Graf dengan kita keri keri beri dengan kita lengan leg. Keri keri beri an. Itu adalah x kodumbo. Y kodan. Apa tan inverse itu function? Eh? Increasing function. Yes. Increasing function. X kodumbo. Y kuda, anak petan inverse itu grup kelihatan nanti increasing function nak kuda kelihatan nanti. Ini, apam graf orang yang penting dalam teman sila buka graf undanggil domain um range juga kepetan dalam teman sila kebiru. Ini graf perkhidmatan all real numbers beranu x x meli, abad domain r. Ini graf nama ke y x meli beranu tu minus pi by two to pi by two, ada n excluding minus pi by two and pi by two, so that the principal value range is open interval minus pi by two to pi by two. Ini yang mula macam rancangan tu listi itu pola, kau tu standard number sendiri, paraya. Adem aja tu, kau cikgu dapat graf le. Apa eksen zero orang kum wajah teraya? Zero dengen. That means tan inverse zero is equal to zero. Pinne, tan inverse, nengak Orta kita nak number an, tan inverse of one. Aar tan a one na awal le, nama la principal range le. One ni positive number an le. Apa ini tan inverse zero ni by by tu ni dekat ni ambar nu. Ila positive number ni tu zero ni by by tu ni dekat kan. Apa one ni tan berne zero ni by by tu ni dekat kalla, ur number an, ur angle an. Itre, forty five degree, okay. Aini tu radian bari, by by. Four, yes. Apa yang kalian ni? Ini negatif nilai tan inverse alik. Ini negatif nilai tan inverse mana? Tan inverse of minus one. Minus one adalah negatif nombor le. Apa ini tan inverse zero ni? Minus pi by tiga terkaran. Apa ini nombor ni? Negara tawar terkaya madi. Negatif pi by four. Angin yang anda keluar baru orang nombor yang kita perayaan baca dah. Tan inverse yang kita baca tarik ini adalah tan inverse root three. Hello. Pari, arah tanah maklum road tiga bandi ni ada, tiga degree, ayas arwad degree, that means pi by three, apabila road tiga ni tanah inverse itu ada, pi by three, apabila minus road tiga ni ada pelai, ni ada, atau tenna tanah itu motor ni, apabila negatif road kuri, pi by three, ini Entah nak buat ni nak ke easy itu paraya. Tan inverse itu ni, one by root three. Ha, ada tan ini one by root three, bandi ni orang alat cokai. Yes, thirty degree. By by six. Apa tan inverse minus one by root three. Is equal to minus pi by six. Tapi, yang anda mungkin standard angle anda mungkin pertama dengan by heart to tan arah ini mana angle angle yang dicipta paraya mesti. Apa itu barang ini? Boleh berikut matram ini number ini matram allah tan inverse lalu tan inverse nama mungkin setelah ini ada real number non tan inverse. Ada allah mungkin standard angle itu nama mungkin silent dah ulah. Apa cerita kalau tan inverse hundred? Mungkin kau cuci ni. Tan inverse under itu, terus mungkin bayi hat itu na angle mungkin perayaan macam ni. Lalu tan inverse under ni ni macam mana? Anggaran angle akan down. Tan hundred itu na angle in down. 
പക്ഷെ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് ടാനിങ് വേഴ്സ് അണ്ടറിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പരിചയമുള്ളത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം അല്ലാത്തത് ടാനിങ് വേഴ്സ് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ആർക്കൊക്കെ ടാനിങ് വേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ നമ്പറിനും ടാനിങ് വേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താ ആൻസർ വരിക ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷനിലൊക്കെ ചില ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നെന്ന് വരും പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രൻസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുപ്പം അറിയാത്തൊരു നമ്പർ അത് എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും നമ്പർ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ വലത്തെ അറ്റത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അയാൾ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ നമ്പറും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അറ്റത്താ ഇൻഫിനിറ്റി എല്ലാ നമ്പറും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇൻഫിനിറ്റിയെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനോ പിടിച്ചു പൂട്ടാനോ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ലിമിറ്റിൽ വരും ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് പറയുക അല്ല ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നല്ല പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഏരിയൻ്റെ അർത്ഥം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ അറിയാം അങ്ങറ്റത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് കയറി 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 പൈ ബൈ ടുൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് കേസിൽ നമുക്കതിനെ പൈ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്ത് എഴുതുക പൈ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുന്നതിന് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് അറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇൻവേഴ്സ് ടെക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഡൊമൈന് റേഞ്ച് ഗ്രാഫ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ പ്രത്യേക റേഞ്ചിൻ്റെ പേര് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് വേറെയും റേഞ്ചിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റേഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് ന്യൂമറിക്കലി ചെറുത് എന്ന ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ വന്നത് അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ കോട്ടിംഗ് വേഴ്സ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയിട